रूल नंबर फोर रूल नंबर देखें रूल नंबर फोर रूल नंबर फाइव रूल नंबर सिक्स काफी सिंपल रूल है काफी सिंपल रूल है रूल नंबर फोर क्या होता है देखें रूल नंबर फोर शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट या इंटरचेंजिंग ऑफ समिंग पॉइंट इंटरचेंजिंग ऑफ समिंग पॉइंट ओके ये है आपका रूल नंबर फोर इंटरचेंजिंग ऑफ समिंग पॉइंट ये है आपका रूल नंबर फोर यहाँ पे दो समिंग पॉइंट अगर आजू बाजू में हो दो समिंग पॉइंट अगर आजू बाजू में हो मतलब आजू बाजू में होने का मतलब है कि दो समिंग पॉइंट के बीच में कोई ब्लॉक गेन ना हो कोई टेकअप पॉइंट ना हो दो समिंग पॉइंट अगर आजू बाजू में हो तो जरूरत पड़ने पर उनको आपस में क्या इंटरचेंज कर सकते हो आउटपुट विल बी नॉट अफेक्टेड आउटपुट बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होगा ओके okay? तो देखें क्या मीनिंग है इसका देख लो यहाँ यहाँ ये देखें एक समिंग पॉइंट ये है और एक समिंग पॉइंट यहाँ पे है ठीक है ना इन दोनों को जरूरत पड़ने पे अगर आप इंटरचेंज भी कर लोगे तो आउटपुट विल बी नॉट एफेक्टेड आउटपुट विल बी नॉट एफेक्टेड एक इनपुट ये है इस पर एक इनपुट ये है इस पर इधर से इसका रिजल्टेंट जाएगा और एक इनपुट इस समिंग पॉइंट पे यहाँ से है और ये आपका आउटपुट है क्लियर तो यहाँ पे देखें आप तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे इनपुट है ए यहाँ पे इनपुट है बी यहाँ पे इनपुट है सी क्लियर ये आपका समिंग पॉइंट है ओके okay. यहाँ पे साइन है प्लस यहाँ भी साइन है प्लस यहाँ भी साइन है प्लस यहाँ भी साइन है प्लस तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं आउटपुट वाई इक्वल टू क्या आएगा तो आप बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या दिख रहा है आपको तो देखो इधर से ए इधर से बी ऐड हो रहा है तो ए प्लस बी होगा इधर से ए प्लस बी आ रहा है इधर से सी आ रहा है तो आउटपुट वाई क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी क्लियर ना ओके okay, तो ये दो समिंग पॉइंट आपको दिख रहा है जो आजू बाजू में हो तो जरूरत पड़ने पे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर लोगे ना तो आउटपुट सेम ही मिलेगा आउटपुट अलग नहीं होगा ओके okay, तो दो समिंग पॉइंट जो आजू बाजू में हो उनको जरूरत पड़ने पे आप इंटरचेंज कर सकते हो क्लियर तो इंटरचेंज कर लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा देखो यहाँ तो ध्यान देना ये आपका पहला समिंग पॉइंट दूसरा समिंग पॉइंट क्लियर दूसरा समिंग पॉइंट ओके यहाँ पे ये पहला समिंग पॉइंट ये दूसरा समिंग पॉइंट इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया गया है ठीक है ना इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया गया अब देखें ये आपका इनपुट है ओके यहाँ पे एक इनपुट है और यहाँ पे दूसरा इनपुट है और ये आपका आउटपुट लाइन है ठीक है अब देखें यहाँ पे ए है क्या है साहब यहाँ पे तो ए ही रहेगा ये समिंग पॉइंट यहाँ चला गया तो यहाँ पे इनपुट क्या आ जाएगा सी आ जाएगा क्या आ जाएगा सी और ये समिंग पॉइंट इधर आ गया है तो यहाँ पे इनपुट क्या आ जाएगा बी आ जाएगा ठीक है ना और साइन तो वहीं रखेंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा था प्लस प्लस हर जगह ठीक है अब आउटपुट वाई अगर आपसे मैं पूछूँ तो आउटपुट वाई क्या बता पाओगे आप यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ रहा है ए प्लस ए प्लस सी बी के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस सी प्लस बी आप देखो ए प्लस सी प्लस बी बोलो या ए प्लस बी प्लस सी बोलो बात तो सेम ही होगा ओके तो देखें इन दोनों समिंग इन दोनों ब्लॉक डायग्राम मॉडल का आउटपुट क्या है सेम है अगर आउटपुट सेम हो ना अगर दो ब्लॉक डायग्राम मॉडल का आउटपुट सेम हो ना तो दोनों ब्लॉक डायग्राम मॉडल आपस में इक्विवेलेंट कहलाते हैं ठीक है ना किसी भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल में अंदर में आप कुछ भी करो अगर आउटपुट सेम आ जाए ओके okay, आउटपुट अगर चेंज ना हो तो फिर वो ब्लॉक डायग्राम मॉडल इक्विवेलेंट ही कहलाता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है तो कभी भी दो ब्लॉक डायग्राम मॉडल को आप इक्विवेलेंट तभी बोलेंगे जब उन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो क्या हो सेम हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों का आउटपुट क्या है सेम है 
ओके तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ समिंग पॉइंट दो समिंग पॉइंट जो आजू बाजू में हो जरूरत पड़ने पर उनको आपस में हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं जैसे मैं कर पा रहा हूँ ठीक है तो आसान रूल है अब देखें रूल नंबर फाइव रूल नंबर फाइव रूल नंबर फाइव होता है कंबाइनिंग ऑफ समिंग पॉइंट कंबाइनिंग ऑफ समिंग पॉइंट कंबाइनिंग ऑफ समिंग पॉइंट ओके ये भी एक्चुअली आसान रूल है कंबाइनिंग ऑफ समिंग पॉइंट काफी आसान रूल है ओके कंबाइनिंग ऑफ समिंग पॉइंट में क्या बताया जाता है तो देखो बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल सिंपल है आसानी से देखोगे आप ये पहला समिंग पॉइंट है ये दूसरा समिंग पॉइंट है ओके okay. यहाँ पे ये पहला इनपुट लाइन है ये इस पर दूसरा इनपुट और ये इस पर एक इनपुट है और ये फाइनल आउटपुट है ओके okay. देखें हाँ यहाँ पे इनपुट है क्या ए यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी ये दो समिंग पॉइंट है आउटपुट क्या आएगा आपको दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी देखें दो समिंग पॉइंट अगर आजू बाजू में हों तो जरूरत पड़ने पे उन दोनों को हम लोग एक सिंगल समिंग पॉइंट में रिप्लेस कर सकते हैं देखो दो या दो से अधिक समिंग पॉइंट अगर आजू बाजू में हो तो जरूरत पड़ने पे उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल समिंग पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं इसलिए इस रोल को बोला गया है कंबाइनिंग ऑफ समिंग पॉइंट यहाँ दो समिंग पॉइंट जो आपको दिख रहा है सैंपल के लिए उनको कंबाइन करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंगल समिंग पॉइंट से रिप्लेस कर दिया एक सिंगल समिंग पॉइंट से रिप्लेस कर दिया आप देख सकते हो ओके और इसी पे मैं यहाँ पे तीन इनपुट अप्लाई कर दूंगा इसी पे मैं कितना इनपुट अप्लाई कर दूंगा तीन ये आपका ए वाला इनपुट अप्लाई कर दूंगा इस पर ये बी वाला इनपुट अप्लाई कर दूंगा ये वाला और इसी पे ये सी वाला इनपुट भी अप्लाई कर दूंगा ठीक है ना ओके ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ए यहाँ बी और यहीं पे मैंने अप्लाई कर दिया सी यहीं पे मैंने अप्लाई कर दिया सी ओके और हर जगह साइन क्या है प्लस है जो साइन आपको जहाँ दिखेगा ना अगर मानो ये यह सी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा होता माइनस होता तो फिर आप यहाँ सी के साथ क्या लगाते हैं माइनस तो जो साइन आपको यहाँ पे दिखे वही कॉस्पॉन्डिंग साइन आप यहाँ भी बनाएंगे यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे चेंज नहीं करेंगे ठीक है ये आपका आउटपुट है आउटपुट है वाई आउटपुट है वाई तो वाई इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी क्लियर ना ए प्लस बी प्लस सी तो आप देखें इन दोनों ब्लॉक डायग्राम मॉडल का आउटपुट क्या दिख रहा है सेम दिख रहा है ओके तो ये दोनों ब्लॉक डायग्राम मॉडल आपस में क्या इक्विवेलेंट कहलाएंगे तो ये था रूल नंबर फाइव काफी आसान था कंबाइनिंग ऑफ समिंग पॉइंट अब देखेंगे रूल नंबर सिक्स रूल नंबर सिक्स इस रूल का जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे दो या दो से अधिक समिंग पॉइंट को एक सिंगल समिंग पॉइंट में हमने कंबाइन किया रूल नंबर सिक्स में क्या करेंगे एक सिंगल समिंग पॉइंट को दो या दो से अधिक समिंग पॉइंट में स्प्लिट करेंगे स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना ठीक है तो देखते हैं रूल नंबर सिक्स रूल नंबर सिक्स स्प्लिटिंग ऑफ समिंग पॉइंट स्प्लिटिंग ऑफ समिंग पॉइंट स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना ओके okay? तो यहाँ पे एक्चुअली ये रूल नंबर फाइव का जस्ट अपोजिट है रूल नंबर फाइव का जस्ट उल्टा है जस्ट उल्टा है साहब ओके स्प्लिटिंग ऑफ समिंग पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक सिंगल समिंग पॉइंट आपको दिख रहा है ऐसा कुछ ये एक सिंगल समिंग पॉइंट है ओके okay? इसको हम लोग जरूरत पड़ने पर क्या कर सकते हैं दो या दो से अधिक समिंग पॉइंट में स्प्लिट कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितने इनपुट लाइंस हैं ठीक है अगर यहाँ तीन इनपुट है तो हम लोग इस एक समिंग पॉइंट को दो समिंग पॉइंट में स्प्लिट कर सकते हैं ठीक है ना देखो यहाँ पे ये है ए ये है बी और ये है सी आउटपुट क्या मिलेगा अगर यहाँ प्लस साइन दे दूँ मैं हर जगह तो आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी ओके 
देखो एक समिंग पॉइंट को मैं चाहूँ तो दो या दो से अधिक समिंग पॉइंट में क्या स्प्लिट कर सकता हूँ ब्रेक कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे टोटल तीन ही इनपुट है तो इस समिंग पॉइंट को दो समिंग पॉइंट में ही स्प्लिट किया जा सकता है अगर यहीं पे एक और इनपुट होता है डी तो हम चाहते हैं तो इस समिंग पॉइंट को तीन समिंग पॉइंट में ब्रेक करके और रिप्रेजेंट कर देते हैं ओके तो इक्वल टू इक्वल टू देखो इक्वल टू कुछ ऐसा होगा ध्यान देना इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया देखो दो समिंग पॉइंट बना दिया मैंने क्लियर दो समिंग पॉइंट बना दिया देखो आपको दिख पा रहा है यहां पे है ए ये आपका पहला समिंग पॉइंट दूसरा समिंग पॉइंट यहाँ पे ए ये बी और ये सी और हर जगह साइन प्लस है तो यहाँ भी कॉस्पॉन्डिंग साइन प्लस ही लेंगे वाई इक्वल टू क्या दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी जो यहाँ पे था वहीं दिख रहा है क्लियर तो देखो एक समिंग पॉइंट को हम लोग दो समिंग पॉइंट में काफ़ी आसानी से स्प्लिट कर पा रहे हैं क्लियर तो इसी को बोलते हैं रूल नंबर सिक्स स्प्लिटिंग ऑफ समिंग पॉइंट आप ऑब्जर्व करो तो ये रूल और ये रूल दोनों आपस में क्या है अपोजिट है यहाँ पे दो समिंग पॉइंट को एक सिंगल समिंग पॉइंट में हम क्या कर रहे थे कंबाइन कर रहे थे और यहाँ पे दो एक समिंग पॉइंट को हम लोग दो पार्ट में क्या कर रहे हैं स्प्लिट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं स्प्लिट कर रहे हैं तो ये जो तीन रूल आपने देखा रूल नंबर सिक्स भी काफ़ी आसान है रूल नंबर फाइव भी काफ़ी आसान है और रूल नंबर फोर भी काफ़ी आसान है यहाँ पर हम लोग दो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज किए यहाँ पे दो समिंग पॉइंट को कंबाइन किए और यहाँ पे एक समिंग पॉइंट को दो समिंग पॉइंट में स्प्लेट किए तो ये जो पिछला तीन रूल था ये तीनों रूल किससे मिलता जुलता था समिंग पॉइंट से रिलेटेड था ये तीनों रूल समिंग पॉइंट से रिलेटेड था अब जो आप रूल देखने वाले हैं रूल नंबर सेवन एट नाइन टेन ये चार रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अच्छे से समझ के आप देखेंगे तो बिल्कुल आसान होगा बिल्कुल आसान होगा मगप करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा ओके तो ये देखेंगे आप रूल नंबर सेवन रूल नंबर सेवन शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट Before the before the block gain before the block gain shifting of summing point before the block gain. ओके okay, आसान ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूल नंबर ये सेवन है रूल नंबर सेवन रूल नंबर सेवन एट नाइन टेन इन चार रूल पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस करेंगे फोकस करेंगे ओके शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक गेन तो देखें क्या मीनिंग है इसका ये आपका एक ब्लॉक गेन है सॉरी ये आपका एक ब्लॉक गेन है और ये आपका एक समिंग पॉइंट है ओके okay. यहाँ पे ये आपका इनपुट लाइन है ये आपका समिंग पॉइंट है तो इस पर एक और इनपुट होगा और ये आपका आउटपुट लाइन है क्लियर अब देखें यहाँ पे इनपुट है ए यहाँ पे इनपुट है बी ये समिंग पॉइंट है मान लो यहाँ साइन प्लस है यहाँ भी प्लस है और इसका आंसर फंक्शन है जी ये आपका आउटपुट है वाई आप बताएं आउटपुट वाई पे आपको क्या पोटेंशियल दिखेगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा देखो ए जे टाइम सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ पे ए जी होगा यहाँ से ए जी आ रहा है यहाँ से बी आ रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए जी प्लस बी यहाँ पे मिलेगा ए जी प्लस बी क्लियर ओके अब यहाँ पे करना क्या है रूल में क्या बोला जा रहा है अगर जरूरत पड़ने पे इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक गेन से पहले शिफ्ट करना पड़ जाए 
देन वट यू हैव टू डू तो आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आउटपुट आपका सेम आए देखो मैंने बोला था ना दो ब्लॉक डायग्राम मॉडल का अगर आउटपुट सेम है तो दोनों ब्लॉक डायग्राम मॉडल आपस में क्या इक्विवेलेंट कहलाते हैं इक्विवेलेंट कहलाते हैं तो देखो यहाँ पे इस समिंग uh, पॉइंट को मैं बिफोर द ब्लॉक गेंद शिफ्ट करने जा रहा हूँ तो देखें बिफोर द ब्लॉक गेंद शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा ये आपको ध्यान रखना है तो इस समिंग पॉइंट को मैं पहले लेके आ गया ठीक है और ये ब्लॉक गेंद जो आपका है ना ये ब्लॉक गेंद आपको यहाँ दिख रहा है ये ब्लॉक गेंद आपको यहाँ दिख रहा है क्लियर ओके okay. यहाँ पे ये है आपका इनपुट लाइन ये इस समिंग पॉइंट पे दूसरा इनपुट है ये आपका आउटपुट लाइन ओके okay. यहाँ पे देखो ये इनपुट है कौन सा ए वाला ये वाला इनपुट है ए और यहाँ पे इनपुट है कौन सा बी कौन सा इनपुट है साहब ये बी वाला और ये समिंग पॉइंट है यहाँ साइन प्लस है यहाँ साइन प्लस है और ये आउटपुट है आपका जी या आउट सॉरी ये ब्लॉक गेन है जी यहाँ पे आपको आउटपुट वाई लेना है क्या लेना है वाई ओके okay. आपको क्या देखो इस समिंग पॉइंट को तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है ठीक है ना इस समिंग पॉइंट को तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है आपको जैसा दिख रहा है लेकिन हमें आउटपुट तो सेम मेंटेन रखना है ना तब तो ये दो ब्लॉक डायग्राम मॉडल आपस में क्या मैंने यहाँ इक्वल टू लिखा है तो इक्विवेलेंट कहलाएंगे तो देखो आपको क्या आप इस फिगर में क्या मॉडिफिकेशन करो ताकि आपका आउटपुट सेम ए जी प्लस बी मिले तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो ध्यान देना यहाँ पे ये इनपुट है बी ठीक है ना ये इनपुट है बी आपको ये इनपुट है बी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ तो देखें क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे आपको एक एडिशनल ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपको एक एडिशनल ब्लॉक लगाना पड़ेगा क्यों लगाना पड़ेगा ये आपको अभी समझ में आ जाएगा क्यों लगाना पड़ेगा ओके देखें इस ब्लॉक में हम क्या लिखें ताकि हमारा आउटपुट वाई सेम ए जी प्लस बी मिले तो देखो आप बोलोगे कि इस ब्लॉक में अगर हम वन बाई जी लिख दें अगर क्या लिख दें वन बाई जी लिख दें तो हमारा आउटपुट सेम मिलेगा क्या ए जी प्लस बी मिलेगा देखो कैसे चेक करो एक बार देखो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल मैं पूछूं तो क्या होगा तो देखो बी वन बाई जी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो बी बाई जी होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा तो ए इधर से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है बी बाई जी दोनों ऐड हो रहा है तो यहाँ पे होगा ए प्लस बी बाई जी अब ए प्लस बी बाई जी अगर जी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट वाई क्या मिलेगा देखो ए इंटू जी ए जी प्लस बी बाई जी इंटू जी 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 कैंसिल आउट रिमेनिंग क्या बचेगा बी बचेगा ओके तो आप देख सकते हो इसका जो आउटपुट है वही आउटपुट इसका है इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक डायग्राम मॉडल आपस में क्या इक्विवेलेंट कहलाएंगे क्लियर तो अगर कभी भी जरूरत पड़ने पे आपको समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक गेन शिफ्ट करना हो तो उस केस में यू हैव टू एड वन एडिशनल ब्लॉक विच गेन इज वन बाई जी तभी इन दोनों का आउटपुट क्या सेम होगा इन दोनों का आउटपुट सेम होगा क्लियर ओके तो ये था आपका रूल नंबर सेवन अगर समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक गेन शिफ्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है ना अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा जरूरत क्यों पड़ता है तो आगे आप देखोगे जब आप प्रॉब्लम सेशन करोगे न्यूमेरिकल सेशन करोगे तो उस समय समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ता है क्यों पड़ता है ओके okay? वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं पैरली अभी बारह रूल बताऊंगा और उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो पैरली देखो जो भी मैं कंसेप्ट कराऊंगा ना उस पर जो आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसको भी मैं पैरली सॉल्व कराऊंगा पैरली सॉल्व कराऊंगा ताकि जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको कैसे प्रॉब्लम में आप अप्लाई करें ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी तो एग्जाम के क्वेश्चन आप कर पाएंगे <laughs> तो ये था साहब रूल नंबर सेवन ओके तो ये आप नोट डाउन करो इसके बाद लिखेंगे हम लोग रूल नंबर सॉरी रूल नंबर एट तो रूल नंबर एट इसका जस्ट अपोजिट होगा यहाँ पे हम लोग समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक गेन शिफ्ट कर रहे थे रूल नंबर एट में समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक गेन 
शिफ्ट करेंगे ओके तो पहले इतना नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके फिर देखते हैं रूल नंबर एट ओके तो रूल नंबर एट यहां पे देखेंगे आप शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक गेन आफ्टर द ब्लॉक गेन शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक गेन आफ्टर द ब्लॉक गेन ओके तो देखें यह था आपका रूल नंबर एट ये है आपका रूल नंबर एट रूल नंबर एट तो ध्यान देना यहाँ पे आपको करना क्या है यहाँ पे आपको समिंग पॉइंट एक है उसको ब्लॉक गेन के बाद शिफ्ट करना है तो ये आपका मान लो ब्लॉक गेन है जी ठीक है और इसके बाजू में ये एक समिंग पॉइंट है ओके ये क्या है समिंग पॉइंट है ओके अब यहाँ पे देखें ये इनपुट लाइन है और इस समिंग पॉइंट पे एक दूसरा इनपुट भी है और ये आपका फाइनल आउटपुट है इस ब्लॉक डायग्राम मॉडल का ओके यहाँ पे ये समिंग पॉइंट है यहाँ इनपुट ए है यहाँ पे इनपुट बी है और यहाँ पे मैंने साइन प्लस ले लिया और इसका ब्लॉक गेन मैंने जी ले लिया यहाँ फाइनल आउटपुट वाई क्या मिलेगा बताओ देखो इस पॉइंट पे क्या आएगा ए प्लस बी क्या आएगा ए प्लस बी इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा ए प्लस बी ए प्लस बी अगर जी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए जी प्लस बी जी क्या आ जाएगा ए जी प्लस बी जी क्लियर ये आ गया आपका ए जी प्लस बी जी अब आपको करना क्या है इस समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक गेन शिफ्ट करना है आफ्टर द ब्लॉक गेन शिफ्ट करना है देन वॉट यू हैव टू डू तो आपको क्या करना पड़ेगा तो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आसान है समझ के पढ़ना है साहब समझ के पढ़ना है बिल्कुल आसान है देखो इक्वल टू इक्वल टू ओके आपको करना क्या है इस समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर द ब्लॉक गेन तो ये समिंग पॉइंट है ओके और ये आपका ब्लॉक गेन है ये आपका ब्लॉक गेन है ओके देखो समिंग पॉइंट को ब्लॉक गेन के बाद मैंने शिफ्ट कर दिया है ओके अब यहाँ पे ये आपका इनपुट यहाँ पे ये दूसरा इनपुट है और ये आपका फाइनल आउटपुट है वाई ओके यहाँ देख सकते हैं ये ए है ये जी है ये प्लस है प्लस है ये बी है और ये समिंग पॉइंट है और ये आपका आउटपुट वाई है ओके तो अब बताओ आउटपुट वाई पे आपको क्या आना चाहिए ए जी प्लस बी जी तभी तो ये दोनों ब्लॉक डायग्राम मॉडल आपस में क्या इक्विवेलेंट कहलाएंगे तो ये इक्विवेलेंट कब कैसे कहलाएंगे तो देखो दोनों का आउटपुट सेम आना चाहिए ए जी प्लस बी जी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा तो देखो अगर यहाँ देखो यहाँ पे तो पोटेंशियल आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है ए जी दिख रहा है क्लियर ना ए जी यहाँ पे ए इंटू जी ए जी दिख रहा है अगर यहाँ पे ए नहीं आओ पोटेंशियल अगर बी जी आ जाता यहाँ पे अगर पोटेंशियल बी जी आ जाता तो ए जी प्लस बी जी यहाँ पे बी जी आ जाता या सुनो सेम आ जाता तो यहाँ पे बी है यहाँ पे बी जी लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप वीडियो को पॉज करके खुद अपने दिमाग में सोचो और फिर चेक करो कि जो मैंने बनाया वहीं आपने सोचा था या कुछ अलग सोचा था आपको अप्रोच आपका डेवलप होना चाहिए देखो आपका अप्रोच डेवलप होगा ना तो ये सब रूल रटने का मगप करने का जरूरत नहीं होगा नहीं तो बच्चे ऐसे रट के जाते हैं कि समिंग पॉइंट ब्लॉक गेन से पहले तो वन बाई जी समिंग पॉइंट ब्लॉक गेन के बाद तो जी तो ऐसे रटने से काम कैसे चलेगा एक दो चीज तो पढ़ना नहीं है ना काफी कुछ आपको कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना है और ऐसे एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो कितना कुछ आप मगप करोगे तो समझ के पढ़ो समझ के पढ़ोगे तो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी तो देखो यहाँ पे बी है यहाँ बी जी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या एक ब्लॉक गेन लगाना पड़ेगा एक ब्लॉक गेन लगाना पड़ेगा तो थोड़ा तो ध्यान देंगे ब्लॉक गेंद लगाना पड़ेगा आपको ठीक है तो यहाँ मैंने क्या किया एक ब्लॉक गेंद 
लगा दिया यहाँ मैंने एक ब्लॉक गेन लगा दिया ठीक है यहाँ पे एक्चुअली इनपुट आपका क्या था बी था क्या था साहब इनपुट बी था ठीक है चले देखें यहाँ बिल्कुल सिंपल है यहाँ इनपुट क्या था बी था तो यहाँ बी है और आपको चाहिए कितना था यहाँ पे बी जी तो आप लोग ही बता दो कि यहाँ पे दे रहे हैं बी और चाहिए बी जी तो करेंगे क्या जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने एक क्या लगा लिया ब्लॉक गेन लगा लिया ओके यहाँ पे ए जी आ रहा है यहाँ बी जी आ रहा है दोनों इस समिंग पॉइंट पे ऐड होगा तो आउटपुट क्या मिल जाएगा आउटपुट ए जी प्लस बी जी मिल जाएगा जो कहाँ पे था यहाँ पे था तो ये दोनों ब्लॉक डायग्राम मॉडल आपस में क्या इक्वेलेंट कहलाएंगे तो आपने क्या देखा अगर समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक गेन शिफ्ट करना हो देन यू हैव टू एड वन एडिशनल ब्लॉक विच गेन इज जी आपको एक एडिशनल ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा जिसका गेन कितना होना चाहिए जी होना चाहिए ये था आपका रूल नंबर एट ओके अब देखेंगे रूल नंबर नाइन अब देखेंगे रूल नंबर नाइन ओके लेकिन उससे पहले एक बार रिवीजन करते हैं यहाँ पे देखो रूल नंबर सेवन में आपने अगर समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक गेन शिफ्ट किया था तो एक ब्लॉक लगाया था जिसका गेन वन बाई जी था यहाँ पे आपने समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक गेन एड शिफ्ट uh, किया तो एक ब्लॉक लगाया जिसका गेन कितना है जी है तो ये स्टूडेंट मगअप करते हैं कि बिफोर द ब्लॉक गेन तो वन बाई जी आफ्टर द ब्लॉक गेन दो जी तो ऐसे कितना मगअप करोगे समझ के पढ़ोगे हमेशा याद रहेगा ठीक है तो ये था रूल नंबर एट इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो कमेंट ऑन आर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट थैंक यू